জাকাতের কত গুরুত্ব যে রোজার আগে জাকাত ঠিক করতে হবে আপনাকে হজের আগে ওমরার আগে জাকাত আপনাকে ঠিক করতে হবে এই যে রমজান মাসে রোজা রাখছেন কত গুরুত্ব দিয়ে তারাই পড়েছেন কত গুরুত্ব দিয়ে এই তারাবি আর রোজার আগে সিয়ামের আগে আপনাকে জাকাত ঠিক করতে হবে আপনার ধন সম্পদ যা আপনি খাচ্ছেন আপনার ছেলে মেয়েরা খাচ্ছে আপনার পরিবার খাচ্ছে আপনার বাপ মাকে দিচ্ছেন আপনি যা ইনকাম করছেন রাখছেন বা ব্যয় করছেন এটা যদি হালাল না হয় আর জাকাত বিহীন হালাল হবে না যদি পয়সার জাকাত না দেন তো হারাম ওতে মিক্সচার হয়ে যাওয়ার কারণে সবগুলি খবিস নোংরা হয়ে গেল আল্লাহ বলছেন যে তোমরা নোংরা খবিস বা হারাম ব্যয় করিও না খরচ করিও না সাদকা খেরাত করিও না হারাম পয়সা সাদকা খেরাত করে বা খরচ করে ব্যয় করে লাভ হবে না ওতে বরকত হবে না হারাম পয়সা দিয়ে ছেলে মেয়েকে মানুষ করবেন জাকাত দেননি ওই পয়সা দিয়ে ছেলে মেয়েকে লিখা পড়া করাবেন ছেলে মেয়ে কখনো সৎ হবে না হারাম রুজি খাওয়াবেন জাকাত দেননি এমন হারাম মিক্সচারের পয়সা দিয়ে স্ত্রীকে খাওয়াবেন তার ভরণ পোষণ দেবেন বাড়ি ঘর তৈরি করবেন সেখানে কোনো বরকত হবে না কোনো বরকত হবে না खरच करते भलो क्या की मन टा के बड़ बला है कारण संकीर्णता नहीं तो जकत दी मन टाइम प्रशस्त है मन बड़ है দিতে পারলে দান করতে পারলে মন বড় হয় যারা ফিরি ফিরি পরের খায় মনটা ছোট হয় সারা জীবন শুধু খেতেই থাকলেন কাউকে খাওয়াইতে পারেন না মনটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায় যারা জাকাত দেয় না তাদের মনটা সংকীর্ণ হয়ে যায় সংকীর্ণ যুগবার মতো মাথায় ঢুকাচ্ছে শরীরে ঢুকাচ্ছে ঢুকছে না টাইট হয়ে যাচ্ছে ওই রকম হয়ে যায় অন্তরের অবস্থা জাকাতের মাধ্যমে ধন সম্পদ পাক হয় জাকাতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের আর্থিক সমস্যার সমাধান হয় আপনার ভাই গরিব আপনার বোন গরিব আপনার গ্রামবাসী গরিব আপনার দেশবাসী গরিব মুসলিম ভাই বোন আর গরিব আপনাকে আল্লাহ পাকে নিয়ামত দান করে তাদের গরিবি দূর করতে হবে না দারিদ্র মোচন করতে হবে না এটা ইসলাম শিখেছে আজকাল এগুলো রাজনৈতিক ভাষা দেশের দারিদ্র মোচন করবো দারিদ্র মোচন কি মোচন করবে তাদেরই জুটছে না ট্যাক্স নিয়ে নিয়ে মানুষের কাছে চুইসে তারাই বক বিলাস করছে কি দারিদ্র মোচন করবে হ্যাঁ আর ইসলাম চোদ্দশো বছর আগে দারিদ্র মোচনের জন্য এবাদত ফরজ করেছেন সেটা হচ্ছে ধন সম্পদের জাকাত প্রদান করা আল্লাহ পাক সুরায় তবার আয়াত নম্বর একশো তিন এর সাত করছেন খুদ মিন আমু আলিম সাদাকা তোমরা হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম তুমি मुसलिम मोमिन धन सम्पद जकत ग्रहण कर अल्लाह का हुकुम कर नबी मुहम्मद सल्लम को हुकुम कर शासक शासक इमाम मुसलिम खलीफतुल मुसलिम प्रथम खलीफा प्रथम इमाम जी खलीफा राशेदी आगे नबी करीम सल्लामतर তাকে আল্লাহ পাক হুকুম করছে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তুমি তাদের ধন সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করো এটা থেকে বুঝা যায় যে মুসলিম নাই পরায়ণ শাসক যদি হয় তাকে আল্লাহ পাকের কোরআনে হুকুম নির্দেশ রয়েছে দেশবাসী জনগণ থেকে যারা বিত্তবান যারা নেশাবে পৌঁছে গেছে যাদের ধন সম্পদ তাদের কাছ থেকে জাকাত সরকার গ্রহণ করবে এটা আল্লাহর হুকুম এটা সরকারের হুকুম নয় আল্লাহ সরকারকে বাধ্য করছেন জাতির কাছ থেকে জাকাত নিতে হবে সচ্ছলদের কাছ থেকে নিয়ে যারা অভাবি তাদের মাঝে আমানতের সাথে বন্টন করতে হবে নিজের পেট ভরার জন্য নয় হ্যাঁ নিজে তাদের থেকে একটা ভাগ বসানোর জন্য নয় কোনো ভাগ নেই এটা গরিবদের হক যাদের হক আল্লাহ পাক সুরায় তবার আয়াত নম্বর ষাটে বর্ণনা করে দিয়েছেন জি আট 
শ্রেণীর মানুষের মাঝে জাকাত বন্টন করতে হবে খুজমিন আমল ইন সাদাকা তাদের ধন সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করো জাকাত কে আরবি ভাষায় জাকাতও বলা হয় আর সাদকাও বলা হয় সাদকাও বলা হয় জাকাত কেন বলা হয় জাকাত এই জন্য বলা হয় যে জাকাতের দুটি অর্থ জাকাত মানে হচ্ছে জাকাত এর একটি অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা তো জাকাতে জাকাত কেন বলা হয় অন্তর পবিত্র হয় হ্যাঁ অন্তর পবিত্র হয় আর কি পবিত্র হয় যে পয়সা বা ধন সম্পদের জাকাত দিলেন সেটা পাক পবিত্র হয়ে যায় হারাম থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর জাকাতের আর একটি অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া বরকত হওয়া তো জাকাত দিলে ধন সম্পদে কি হয় বরকত হয় এটাও কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে জাকাত দিলে ধন সম্পদ কমে না বাড়ে আর ভালো করে আপনি পরীক্ষামূলক না আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে আর দুনিয়া আখেরাতের আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে আখেরাতে জবাবদেহীর চিন্তা নেই আল্লাহ ফরজ করেছেন আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে জাকাত দেবেন আর এটি পরীক্ষিত যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জাকাত দিলে কেউ অভাবী হয়ে যায়নি বরং জাকাত দিলে ধন সম্পদ লাস্টিং করবে আর জাকাত না দিলে হ্যাঁ সেটা টিকসই হবে লাস্টিং করবে না আপনি মনে করছেন অনেক টাকা বাঁচাইতে পারলাম জাকাত না দিয়ে দু চার পাঁচ লাখ কোটি 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 টাকা তারা দু চার পাঁচ বিশ লাখ টাকা বাঁচিয়ে নিল হয়তো কিন্তু না আল্লাহ পাক রবুল আলমের পক্ষ দিয়ে এমন বালা মুসিবত আসবে যে আপনার ছেলে মেয়েরা ভোগ করতে পারবে না হতে পারে যে আপনার জীবনই সব শেষ হয়ে যাবে এ হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের কথা প্রত্যেকটি দলিল রয়েছে কোরআনের আয়াত বা হাদিস রয়েছে যা সময়ের স্বল্পতার জন্য বলতে পারছি না তো জাকাতকে জাকাত দুটি কারণে বলা হয় জাকাতকে সাদকা কেন বলা হয় সাদাকা ইয়াসদক মানে সত্য কথা বলা তাই না সিদক মানে সত্যতা আর ওর বিপরীত হচ্ছে কাজেব বা কিজ মানে মিথ্যা তো সাদকা কে বা জাকাত কে সাদকা কেন বলা হয় যে যেই ব্যক্তি জাকাত দিতে পারে সাদকা দান খাইরাত করতে পারে ফরজ হোক আর নফল হোক ফরজ জাকাত যেটা আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ যে ফরজ তাকে জাকাত বলা হয় আর নফল গুলোকে সাদকা বলা হয় দান খাইরাত গুলিকে কিন্তু আরবি ভাষায় কোরআন এবং হাদিসের ভাষায় জাকাতকে জাকাত বলা হয় সাদকা বলা হয় সাদকা এই জন্যই বলা হয় নামকরণ করা হয়েছে যে যেই ব্যক্তি জাকাত দেয় বা সাদকা করে তার অন্তরে ইমান আছে অন্তরের ইমানের সততা প্রমাণ করে যে আপনি সত্যবাদী মুসলিম এই জন্য টাকার ক্ষেত্রে নয় ছয় করছেন না পাই পাই করে জাকাত এক লাখ আছে আড়াই হাজার এটা আমার না চল্লিশ টাকা আছে চল্লিশ টাকায় এক টাকা গরিবের একশো টাকা আছে আড়াই টাকা গরিবের সাড়ে সাতানব্বই টাকা আমার অন্তরের ইমানের এবং আল্লাহর ভয়ের সততা হ্যাঁ সিদ সততা প্রমাণ করে আপনার এই জাকাত দাও এই জন্য জাকাতকে সাদাকাও বলা হয় আল্লাহ পাক বলছেন যে তুমি তাদের কাছ থেকে জাকাত গ্রহণ করো তার মাধ্যমে কি করবে ফায়দা কি হবে বলছে তোতা হেরহম জাকাত নিয়ে তাদেরকে পাক পবিত্র করবে অতজা কিহিম বেহা আর তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি করবে এর মাধ্যমে তাজকিয়া অন্তর পাক হবে হ্যাঁ তাদের আমল পাক হবে জবান পাক হবে মানুষ যখন দান খাইরত করে অন্তর ভালো হয় তখন সবকিছু ভালো হয়ে যায় অন্তর যার যত ভালো তার হাত পাও ভালো হ্যাঁ তার কাজকর্ম ভালো তার কথাবার্তাও ভালো সবকিছু ভালো হবে কারণ অন্তর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কি করে দিল করে কসললে আলিহিম এবং তাদের জন্য তুমি দোয়া করো যারা জাকাত দিতে আসবে বা দেবে তাদেরকে কি করো দোয়া দাও আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে বলছেন যে তুমি তাদেরকে দোয়া দাও তাহলে যারা জাকাত দেয় তারা দুয়ার হকদার কার দোয়ার হকদার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ জাকাত গ্রহণ করবে এবং ইমানদারির সাথে আল্লাহর ভয়ের সাথে গরিবদের মাঝে পাই পাই করে বন্টন করে দিবে এটা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিম শাসকের ফরজ দায়িত্ব সে পালন করুক আর নাই করুক এর ওপর আমল করেছেন খোলাখা রাশেদিন কোন রাসুল উল্লাহ সাল্লামের তিরোধানের পরে আওবাকা রাজি আল্লাহ উমা রাজি আল্লাহ আলী উসমান রাজি আল্লাহ আলী রাজি আল্লাহ হাসান রাজি আল্লাহ তারপরে এমনকি উমাইয়া বংশের খলিফারাও জি এই নিয়ম মোতাবেক যদিও তাদের যুগে খেলাফতের আশেটা শেষ হয়ে গেছিল কিন্তু তারপরে অনেকটা ভালো কিছুটা সরে গেল অনেকটাই ভালো ছিল যার ফলে তারা আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী বিধি বিধানের কোরআনি বাহাদিসের বাস্তবায়ন তারা করেছে আর তারাও জাকাত নিয়েছে 
বিত্তবান সচ্ছলদের কাছ থেকে আর অভাবীদের মাঝে বন্টন করেছে এটা হচ্ছে কোরআনি হুকুম ইন্না সলা তাকা সাকানুল্লাহম কারণ হে নবী তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে নবীর দোয়াতে তারা কি হবে শান্তি পাবে আজকে একটা বড় আপনার বাপ যদি দোয়া দেয় তাতে আপনার মনটা শান্তি হয় আপনার একজন ওস্তাদ যদি একটা দোয়া দেয় তাহলে তাতে আপনার শান্তি হয় ঠিক না কি হচ্ছে সাধারণ মুসলিম ভাই নামাজি ধার্মিক ভাই যদি বলে আল্লাহ আপনাকে ভালো করুক তো আপনার মনটা শান্তি হয় একটু দোয়া করে দিবেন চাইছেন না চাইছেন না এতেই যদি শান্তি হয় তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের দোয়াতে কত শান্তি আছে আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইন্না সলা তাকা সাকানুল্লাহ নিঃসন্দেহে তোমার দোয়াতে তাদের শান্তি রয়েছে